Les grands événements sportifs, et en l'occurrence là, la Coupe du Monde pour les, pour les footballeurs, euh, constituent finalement une occasion euh, d'exposer leurs talents, comme euh, les, les galeries peuvent donner l'opportunité à des artistes, à des peintres, à des sculpteurs, euh, d'exposer leurs œuvres et euh, de voir leurs cotes euh, augmenter. Donc pour un footballeur qui réussit sa Coupe du Monde, de la même façon, immédiatement, tous les projecteurs vont être tournés vers lui et sa valeur va être euh, confirmée voire quelquefois euh, complètement euh, révélé par cette Coupe du Monde. Euh, en règle générale, c'est un des critères parmi d'autres. C'est vrai que difficile d'émerger en venant de nulle part si vous n'avez jamais participé à la Champions League ou à un Euro, par exemple. Mais si vous avez déjà été performant dans vos clubs sur les compétitions européennes, une très bonne Coupe du Monde peut euh, vous exposer aux, aux yeux de tout le monde et augmenter fortement votre valeur. Il y a un exemple euh, typique de ça sur la dernière Coupe du Monde, c'est Rames Rodriguez, qui jouait à Monaco, qui était déjà euh, connu de, 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 des experts parce qu'il participait à la Champions League, mais sa valeur a été quasiment doublée en 15 jours euh, parce qu'il marque 6 buts pendant la Coupe du Monde au Brésil, dont un euh, fantastique qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et son, son, le montant de son transfert passe de 40 à 80 millions d'euros euh, quasi immédiatement. On a d'autres exemples, bien sûr. c'est En France, la Coupe du Monde de 98 a clairement augmenté euh, la valeur des joueurs euh, français. Euh, combiné avec d'autres critères. Un Zinedine Zidane, il jouait quand même déjà à la Juventus de Turin, mais la Coupe du Monde et ses deux buts en finale euh, font exploser sa valeur et sont un des facteurs explicatifs euh, de son transfert record vers le Real Madrid deux ans plus tard, trois ans plus tard, euh, à hauteur de 75 millions d'euros. On peut citer encore d'autres exemples. C'est vrai qu'en 2006, la France arrive en, en finale de la, de la Coupe du Monde. Dans l'équipe, il y a un joueur qui est sélectionné à la surprise un petit peu générale au dernier moment parce qu'il émerge assez tardivement avant la Coupe du Monde. C'est Franck Ribéry. Et effectivement, là, il pose les jalons de son futur transfert dans un des plus grands clubs européens, le Bayern Munich. Là encore, où il voit le montant de transfert, mais aussi ses émoluments passer du simple au triple ou au quadruple. Je pense qu'au contraire de ce qui se dit souvent, le marché euh, des transferts il est relativement euh, cohérent sur un plan économique. Euh, même si effectivement on, peut, on a des difficultés pour déterminer a, a priori la valeur d'un joueur. Mais il y a un, un juge de paix, je dirais, par rapport à la valeur du joueur, qui est le transfert qui va être à un moment donné réellement payé par euh, les clubs. Et dès lors que l'économie du football est en train de s'assainir un petit peu en Europe grâce au fair play financier de l'UEFA, quand il y a des, des grosses sommes mises sur, sur la table, c'est qu'effectivement, euh, il y a un calcul économique qui a été fait et qui a une rationalité euh, dans, dans ce montant de transfert. Jusqu'à un certain point, euh, mais on pourrait poser la même question ou faire la même remarque pour le marché de l'art, par exemple. Donc, alors, il y a effectivement une logique économique. Il y a notamment une cohérence, à mon avis, dans la hiérarchie, finalement, des indemnités de transfert ou des, euh, euh, ou des salaires qui sont distribués. Après il y a toujours des phénomènes ou des épiphénomènes. Et sur une Coupe du Monde, euh, on peut avoir affaire à un épiphénomène à cause de cette euh, capacité d'attirer la lumière. Et donc, on peut avoir un joueur qui se révèle sur la Coupe du Monde et qui, tout à coup, sur 15 jours, euh, devient euh, une star pour différentes raisons, qui ne seraient pas forcément d'ailleurs uniquement sportives, euh, et qui génère ensuite euh, une, une concurrence entre les clubs et, et donc euh, une, un nouveau positionnement sur le marché. Il y a eu des cas comme ça euh, il y a longtemps avec un joueur italien qui avait été le meilleur buteur, Toto Schilacci, qui a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde et euh, qui était quasiment inconnu et qui est tout à coup devenu une star en Italie et un joueur euh, sur lequel les clubs étaient prêts à parier euh, immédiatement après grâce à, ces, à, à 15 jours ou 3 semaines de compétition.